。先来看一下丁俊晖这杆防守。看这个白球的落点，好球！现在丁俊晖落后二十七，但是台面只剩二十五，而且五颗彩球全都不在点位，这样的一个局面，想要翻盘难度非常大。对手的这一杆运气太差了，直接把粉球撞进了。再来看一下，这杆真的让对手有点郁闷。在这里给大家提前预告一下，今天晚上的九点，二零二二年英锦赛资格赛最后一轮，丁俊晖将对阵米尔金斯，一场焦点大战，到时候大家记得关注。这杆白球走多了，现在只能再防一杆了。好球，这一杆坐上了。看一下对手解球效果如何，解的不错。哇，还出现了反坐。这杆丁俊晖又给对手坐上了。这次的英锦赛改革了，前十六直接进入正赛，其余所有人都要打资格赛。而且这次改革也使得英锦赛的奖金增加了，冠军由原来的二十万英镑涨到二十五万英镑，亚军由去年的八万涨到了十万。这个还没有坐上。现在丁俊晖已经拿到了赛点，对于对手来说已经到了无路可退的地步。看一下中度，好球！但是这杆还是没走到位，这样的话又要继续防守了。这杆白球力量大了。丁俊晖是中国历史上第一位拿到英锦赛的中国球员。当时在零五年，在决赛中击败了老球王戴维斯，一战成名。其实丁俊晖目前获得的很多成绩都是在年轻时候取得的。当时丁俊晖在八零湖里面可以说是一枝独秀，但是最近几年状态真的下滑了很多。没有打进。丁俊晖的机会来了。看一下中度。好球。碰到了黑球。对手刚想站起来，又坐下了。这局比赛的剧情也是非常的让人匪夷所思
。恭喜丁俊晖拿下这一局比赛，让我们一起期待今天晚上的表现。谢谢大家。这局青台可以说是丁俊晖职业生涯最巅峰的青台，没有之一。就连当时的解说亨德利都觉得难以置信。我们看一下这局青台到底有多难。这场比赛来自于2016年的冠军冠第一小组的决赛，丁俊晖对阵宾汉姆。这两位到目前为止总共有过十五次的交手，宾汉姆十胜五负，占据比较大的优势。而且很多球迷都说宾汉姆是丁俊晖的苦主，因为丁俊晖曾经一度遭遇过八连败。但是双方最近的两次交手，丁俊晖都拿下了。为什么说这局青台最难呢？我们来看一下，有将近四颗红球都贴库，而且黑球上方的这五颗红球都是互相干扰，没有单独的下球路线。好球，一杆强行纠错。这个有点小运气。And this is the key shot. The black does put, as I was saying earlier. 这杆可以带下上面的红球。这杆效果不太理想。Well, I was expecting something. 现在要打的话，只能拼上面的红球了。这杆难度还是很大的，好球！好久没有看到丁俊晖打出这样的常态了，因为丁俊晖现在最大的弱点就是常态。昨天晚上的世锦赛结束了，布雷切尔十八比十五拿到了冠军。而世锦赛结束以后，这个赛季也结束了。丁俊晖目前的排名是第十七位，距离前十六就差一步之遥。He's on the brink of going. One up, two to play. 丁俊晖的围球还是相当细腻，因为毕竟基本功在那。这一杆非常细啊。Over the line, barring a snooker. 哇，差点没进。Just managed to get the red there on the rounded. Part of the pocket edge, allowing gravity to take over. 巅峰时期的丁俊晖呢，对于白球的控制堪比机器，但是最近几年这个围球水平还是略有下滑。Very classy break this. Good shot. Yes, and even that shot, the angle. That he left himself on the black was perfect to disturb the two reds. This one might be very easy. But if he does make a century, you'll see very few better this season. Next season, China will have three games: Shanghai, Wuhan, and one game in the World Cup. 
，所以对于时隔三年，中国赛季重回斯诺克赛场，让很多中国球迷都是非常期待，因为可以在家门口看比赛了。The way that Ding has made this break certainly made nonsense of some of the balls that he's missed in earlier frames. I can think of about three occasions when the breaks seem to be going no further. Display the balls were. Now, the next match is Lee Sin Hui. Got him to play. No difficulty. That was absolutely world class. This match is also not easy. Ding Jinhui in the second match was two wins in two games, and he won the game against Birmingham. 也是一场非常经典的逆转。Masterly stuff this from Ding。冠军冠，丁俊晖的最好成绩是半决赛。好球，一局非常经典的轻拍。今天的比赛就到这，谢谢大家。